वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के आज के लेक्चर सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कम्युनिकेशन के बारे में और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाले सम्मान के बारे में कि उन सम्मान के क्या क्या नाम हैं तो आगे एक एक करके देखते हैं ठीक है आज का लेक्चर सीरीज़ नंबर है चार और मेरा नाम है राजेंद्र तो ये मेरा कुछ परिचय है तो आप देखें पढ़ना चाहें जो भी है ठीक है और सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की तैयारी यदि शुरू से करना चाहते हैं तो ऊपर लिंक आ रहा होगा उस पर क्लिक करें और शुरू से देखें और इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे कम्युनि कम्युनिकेशन है ट्रांसपोर्टेशन है उससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं नीचे रखा हूँ ठीक है और बुक हैं जितने भी छत्तीसगढ़ के उसके भी लिंक्स जो है रख दिया है मैंने ठीक है तो उसको भी देख लेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो देख लेते हैं कि पिछले वीडियोज़ में क्या क्या कवर कर लिया हम लोगों ने ये कवर कर लिया ऐतिहासिक परिचय भौगोलिक विस्तार प्रतीक चिन्ह राजनीतिक एवं न्यायिक परिचय यानी कि न्यायिक संरचना प्रशासनिक संरचना पुलिस एवं शिक्षा तो और जनगणना रिपोर्ट जो है इसको मैं कुछ टाइम के बाद लेकर आऊँगा क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के साथ इसको जो है सिंक्रोनाइज करना है ठीक है और आज हम लोग देखेंगे क्या छत्तीसगढ़ में परिवहन एवं संचार और छत्तीसगढ़ द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कार और ये जितना भी ये मैंने बना के रखा हुआ है ये पूरा जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड है ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर्स में बनाइए करंट अफेयर्स में बनाइए ये पूरा जो करंट अफेयर्स में आता है सीजीपीएससी में वो यही जो है जो मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक्स हैं इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति है तो उसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया इकोनॉमिक्स के लेक्चर सीरीज़ में और ये छत्तीसगढ़ के जो तेरह वर्ष का जो डॉक्यूमेंट है उसको देख लेंगे एक बार ठीक है कि पिछले तेरह वर्ष में क्या क्या चेंजेस की हुआ है और विभिन्न योजनाओं के बारे में है और विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है तो ये सारा चीज़ जो है करंट अफेयर्स में होता है ठीक है इस यही सब टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है और छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव ठीक है तो इसमें जो जो कुछ कुछ अवार्ड्स मिलते हैं उसमें से आता है क्वेश्चन तो ये जो जितना भी ये मैंने बताया कि करंट अफेयर्स का ये मैं आखिरी में वीडियो बनाऊँगा है ना जैसे ही छत्तीसगढ़ का जो पोर्सन कम्प्लीट होगा तब मैं बनाऊँगा क्योंकि सारा डिपार्टमेंट वाइज होता है मतलब मिनरल्स में क्या चल रहा है अभी उसका क्या डाटा है तो जब तक सारा डिपार्टमेंट हम लोग क्लियर नहीं कर लेंगे तो फिर पहले से करंट अफेयर्स पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ठीक है तो आगे चलते हैं देखते हैं शुरुआत कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का परिवहन एवं संचार तो बताया मैंने दो टॉपिक देखेंगे तो परिवहन कितने प्रकार का है भाई छत्तीसगढ़ में सड़क परिवहन है रेल परिवहन है और वायु परिवहन है ठीक है और एक जल परिवहन भी है तो उसको देख लेंगे कौन सा है और उसके बाद देखेंगे हम लोग संचार यानी कि छत्तीसगढ़ में संचार रेडियो और दूरदर्शन ठीक है तो एक एक करके शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ में परिवहन देखेंगे सबसे पहले जिसमें सड़क के बारे में बात करेंगे तो इसमें हमेशा जो जो क्वेश्चन आता है वो आता है राष्ट्रीय राजमार्ग से ठीक है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं तो ये सत्रह हैं राष्ट्रीय राजमार्ग तो यहाँ से बताते जा रहा हूँ और सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है तो एन है ठीक है तो ये मैं अभी नीचे लिस्ट दूंगा उसमें देख लीजिएगा कि एन जो है कहाँ से कहाँ तक है और सबसे छोटा जो एन है नेशनल हाईवे वन ए है ठीक है तो इसको भी देख लीजिएगा कहाँ पे है मतलब कहाँ से कहाँ तक जाता है ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा यानी कि याद करना पड़ेगा और दूसरा क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटीज रहता है वो है राजमार्ग से कि कितना राजमार्ग है तो टोटल है सत्ताईस ठीक है सबसे बड़ा स्टेट हाईवे है पाँच नंबर और सबसे छोटा हाईवे है स्टेट हाईवे है नौ नंबर ठीक है तो ऐसा मत कर लेना कि सिर्फ ये यहाँ पर देखिए एक सौ तिरसठ ये सब देख के मत चले जाना कि आएगा तो ऐसे ही आएगा एटलीस्ट याद रखो कि एन जैसे 163 ए है तो कहाँ से कहाँ तक है है ना तो ये थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे से भी मैं डेटा दे रहा हूँ आपको तो ये मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे से दिया हुआ है राज्य में सड़क मार्ग का विवरण ठीक है तो राष्ट्रीय राजमार्ग टोटल कितना किलोमीटर है तो तीन हज़ार सात सौ तीन हज़ार तिहत्तर ठीक है और कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है तो नौ प्रतिशत है नाइन और राजमार्ग कितना किलोमीटर है तो चौवालीस ठीक है कितना प्रतिशत है टू पूरे टोटल सड़क का तो यह थर्टीन प्रतिशत और मुख्य जिला मार्ग कितना है ग्यारह हज़ार दो सौ अंठावन और उसका टोटल प्रतिशत में कितना है चौंतीस प्रतिशत है ना चौंतीस पॉइंट एट टू एट और ग्रामीण मार्ग जो है कितना है चौदह हज़ार पचास और टोटल जो है सड़क में कितना है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है तो बयालीस तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि ये इसको अरेंज बोल देगा कि मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको जमा लीजिए ठीक है ये क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर ये क्वेश्चन पूछेगा कि किलोमीटर ठीक है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कितना किलोमीटर तक का अभी बन गया है जैसे नेशनल हाईवे के बारे में पूछ देगा तो जैसे सत्रह है टोटल ठीक है तो कितने हो गए ती, तीन तीन हज़ार तिहत्तर किलोमीटर ठीक है राजमार्ग कितना
जो पी डब्ल्यू डी है वहाँ से डेटा निकाला हुआ है ठीक है क्योंकि सड़क उन्हीं लोग बनाते हैं छत्तीसगढ़ में तो ये पूरा लिस्ट मैंने दे दिया है तो मैंने बताया था आपको कि जैसे वन सिक्सटी थ्री है बोला था मैंने ठीक है तो ये ये कहाँ से कहाँ तक गीदम से दंतेवाड़ा तक ठीक है तो देखना है इसको तो ऐसे करके कहाँ से कहाँ तक इसको देख लेंगे तो ये टोटल कितना है तीन ठीक है तो ये राज राजमार्ग भी ऐसे ही है तो ये मैंने सारा लिस्ट दे दिया है आगे भी है ये तो टोटल सत्ताईस है कितना है चार ठीक है तो इसको भी जो है याद रखना है अच्छे से इसको वीडियो पॉज करो और पढ़ लो नहीं तो फिर नीचे डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड कर लो ठीक है तो छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि ट्रेन तो सबसे पहले जो ट्रेन आया वो 1880 में आया कहाँ से कहाँ तक बना भाई राजनांद गांव से नागपुर राजनांद गांव से नागपुर के बीच में बना ठीक है और जो पटरी का जो साइज़ था वो था मीटर गेज मीटर गेज यानी मतलब जो पटरी की चौड़ाई होती है वो कम होती है ठीक है और जो ट्रैक्स होते हैं रेलवे ट्रैक्स उसकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है मीटर गेज में ठीक है तो सबसे पहला जो मीटर गेज लगाया गया वो 1880 में लगाया गया और शुरू कब हुआ अठारह में किसके किसके बीच मतलब कौन कौन से स्थान के बीच राजनांदगांव और नागपुर के बीच में ठीक है तो उसको क्या कहा गया नागपुर रेलवे और मुख्यालय कहाँ था उस समय नागपुर था ठीक है तो ये बस राजनांदगांव से नागपुर याद रखिएगा मीटर गेज ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यदि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मीटर गेज तो बोलिएगा अठारह में और यदि ब्रॉडगेज बोलेगा तो मैं आगे बता रहा हूँ ये 27 नवंबर 1988 को पहली ब्रॉडगेज रेल सेवा छत्तीसगढ़ में शुरू हुई कब 88 में ठीक है तो आठ साल का डिफरेंस है ये देखो अठारह सौ या अठारह और ये डेट यदि याद रखना चाहें तो 27 नवंबर है ठीक है ब्रॉडगेज क्वेश्चन में पूछे कि पहली ब्रॉडगेज तो ये अट्ठासी है सत्ताईस नवम्बर और मीटर गेज तो अठारह ठीक है ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो कौन से रेलवे के जोन में आता है तो भाई दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ठीक है और बिलासपुर जोन की स्थापना कब की गई उन्नीस में घोषणा की गई थी ठीक है और बिलासपुर जो है सोलवा जो है रेलवे जोन है है ना सोलवा नंबर का रेलवे जोन होता है है और छत्तीसगढ़ का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल रेलवे के रेवेन्यू में वो है वन सिक्स यानी कि पूरा जो रेवेन्यू होता है रेलवे मिनिस्ट्री का रेलवे का ठीक है रेलवे का जितना टोटल रेवेन्यू होता है उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है एक बटे है ठीक है और राज्य में कितना है रेलवे नेटवर्क तो ये है नाइन सिक्स नाइन पॉइंट सिक्स थ्री ठीक है तो ये है तो आगे देखते हैं नवीन रेल लाइंस के बारे में देखते हैं कि अभी कुछ कुछ प्रस्तावित है भाई कहाँ से कहाँ तक का रेल मार्ग बनेगा तो ये लिस्ट मैंने दे दिया है चार बन रहे हैं अभी तो कहाँ से कहाँ तक है तो दिल्ली राजराज जगदलपुर पेंटा रोड गेवरा रोड रायगढ़ मांड कुरली और भरवाडी चिरमिरी रेल लाइन ठीक है तो ये चार प्रस्तावित है इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका नाम दिया हुआ है है ना तो ये थोड़ा सा देख लें यदि प्रस्तावित कहाँ है पूछेगा तो ये तो आगे देखते हैं अब वायु परिवहन देख लेते हैं तो वायु परिवहन में एक ही मुख्य एयरपोर्ट कौन सा डोमेस्टिक मुख्य एयरपोर्ट तो वह रायपुर में है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है ना स्वामी विवेकानंद टर्मिनल माना में है रायपुर में ठीक है ये क्या डोमेस्टिक एयरपोर्ट है बताया तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट का मतलब होता है कि सिर्फ यहाँ से वो उड़ाने उड़ेंगे जो पूरे देश के अंदर चलती है ना देश के बाहर जाने वाली फ्लाइट्स नहीं नहीं काम करती है यहाँ पर मतलब यहाँ से नहीं टेक ऑफ करती है ठीक है राज्य में अन्य हवाई पट्टी भी यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दिया है आठ या नौ करीब है एक आध कम होगा तो आप उसको इंक्लूड कर लीजिएगा ये मैंने वहाँ से निकाला है इकोनॉमिक सर्वे से तो गलत होने का पॉसिबिलिटी कम है थोड़ा सा ठीक है तो ये थोड़ा सा इस एयरपोर्ट के बारे में बता देता हूँ कि भारत में जब सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की लिस्ट बनाई गई थी तो इस साल दो में माना माना का जो एयरपोर्ट है रायपुर का वो सेकेंड स्थान पर था ठीक है और फर्स्ट स्थान पर था दिल्ली का एयरपोर्ट ठीक है फर्स्ट दिल्ली सेकेंड स्वामी विवेकानंद ठीक है तो उसके बाद आगे देख लें जल परिवहन तो जल परिवहन कहाँ है छत्तीसगढ़ में तो एक ही जगह है सबरी नदी में सबरी नदी कहाँ पर है सुकमा जिले में और सबरी नदी एग्जैक्टली कहाँ पर है तो कोंटा में है ठीक है कोंटा से जो ये जो जल परिवहन होता है स्टीमर के माध्यम से ये कोंटा से निकलता है और किनावरम तक चलता है आंध्र प्रदेश ठीक है तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि छत्तीसगढ़ में जल परिवहन की व्यवस्था कहाँ है तो ये नदी पूछेगा तो सबरी नदी जिला पूछेगा तो सुकमा और कहाँ से कहाँ तक पूछेगा तो कोंटा से किनावरम ठीक है तो वो ट्रांसपोर्टेशन वाला एरिया ख़त्म हो गया अब संचार देख लेते हैं कम्युनिकेशन तो संचार व्यवस्था में देख लेते हैं सबसे पहला होता है रेडियो देख लेते हैं फिर दूरदर्शन देख लेते हैं फिर डाक से डाक सेवा देख लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में रेडियो जो है रेडियो स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई तो रायपुर में हुई ठीक है कब हुई तो उन्नीस में हुई ठीक है दो अक्टूबर उन्नीस तो दो अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती हुई ठीक है तो इससे याद रख लेना इस चीज़ को उसके बाद जो दूसरा आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत हुई वो हुई अंबिकापुर में उन्नीस में 
है ना तो लगभग हुए तेरह साल के बाद यहाँ से ठीक है तीसरा हुआ जगदलपुर में उन्नीस में इसके जस्ट एक साल के बाद ठीक है उसके बाद उन्नीस के बाद तो एफ की शुरुआत हो गई ठीक है एफ यही रेडियो मिर्ची वगैरह तो सूची ये थोड़ा सा दे दिया मैं आप लोग देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे आकाशवाणी है अभी तो मुख्य रूप से जो तीन थे वो मैंने बता दिया यहाँ पे ठीक है ये हो गए सरायपाली तो ये सारा चीज़ यहाँ पे लिस्ट जो है मैंने दे दिया है उसके बाद आगे देख लेते हैं दूरदर्शन प्रदेश का सर्वप्रथम दूरदर्शन रिले केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ तो रायपुर में जो थोड़ा टेक्निकल चीज़ है वो रायपुर में शुरू होगा ठीक है तो कब हुआ उन्नीस में उन्नीस सौ में ठीक है और ये कहाँ कहाँ भाई ये थोड़ा सा लिस्ट देख लो कहाँ कहाँ पे है रायपुर जगदलपुर अंबिकापुर कोरबा वगैरह में है अभी रिले केंद्र ठीक है और स्टूडियो स्टूडियो मतलब होता है कि जहाँ से प्रोग्राम बनाते हैं तो कहाँ पे बनता है रायपुर में भी स्टूडियो है और जगदलपुर में भी स्टूडियो है ये क्वेश्चन पूछता है कि स्टूडियो कहाँ कहाँ पर है तो रायपुर और जगदलपुर में ठीक है तो ये भी बहुत ईजी था अब एक लाइन दो लाइन तो था इससे ज़्यादा इससे और क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं पूछेगा पोस्टल सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं 12 नवंबर 2001 को छत्तीसगढ़ डाक वृत्त की स्थापना हुई डाक वृत्त मतलब होता है कि डाक सर्कल या पोस्टल सर्कल कहा जाता है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम करने के लिए क्या करता है संभाग में जैसे संभाग में बांट देता है तो वैसे पोस्टल सर्विस क्या करता है कि वृत्तों में उसको डिवाइड कर देता है ताकि अपने काम को अच्छे से कर सकें ठीक है तो छत्तीसगढ़ डाक वृत्त की स्थापना कब हुई बारह नवम्बर दो को है ना तो अभी कितने डाक घर है भाई यदि कब क्वेश्चन पूछता है तो ये डाटा दिया हुआ है दस मुख्य डाक घर है पूरे छत्तीसगढ़ में तीन सौ अट्ठाईस मुख्य डाक घर है और अट्ठाईस सौ नौ शाखा कार्यालय है और टोटल कितने हैं पूरा नेटवर्क जो है वो थर्टी वन फाइव सेवन है ना तीन हजार एक सौ सत्तावन डाक घरों का क्या है विशाल नेटवर्क है है ना तो ये थोड़ा सा याद रखो इस टोटल को याद रख लेना कुछ भी याद नहीं होता है तो और शुरू कब हुआ दो हजार एक नवंबर ठीक है तो ये था देख लिया भाई तीनों चीज़ ठीक है तो अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न अवार्ड्स ये चीज़ को मैं यहाँ पे इसलिए शामिल किया हूँ क्योंकि ये करंट अफेयर्स में पूछता है ठीक है और मैं कई बार डिपार्टमेंट्स में भी जिक्र करूँगा कि इस जैसे हम लोग मिनरल्स पढ़ रहे हैं या फिर हम लोग मछली पालन पढ़ रहे हैं ठीक है तो मछली पालन में कौन सा अवार्ड दिया जाता है यदि मछली पालन के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे ठीक है तो वो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा तब आपको कोई चीज़ नया नहीं लगना चाहिए इसलिए मैं एक बार यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए बता रहा हूँ तो देख लेते हैं सबसे पहला लिस्ट ठीक है तो शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान का नाम है यहाँ पर क्रमांक है सम्मान का नाम है और ये क्षेत्र है तो सबसे पहला जो है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान ठीक है ये सम्मान कब दिया जाता है जो व्यक्ति आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के लिए काम करता है ठीक है आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करता है तो उनको दिया जाता है तो क्वेश्चन में यहाँ पर यही चीज़ घुमाता है कि शहीद वीर नारायण सिंह जो है सिर्फ आदिवासियों के लिए यानी कि एस के लिए और एस के लिए काम करता है क्या ठीक है तो यहाँ क्वेश्चन घुमा देता है तो ये ओबीसी के लिए भी काम होता है ठीक है तो जो व्यक्ति ओबीसी के लिए भी अच्छा काम करता है तो ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम करता है किसी एक क्षेत्र में तो उसको इस क्षेत्र से जो उसको इस अवार्ड से सम्मानित करते हैं तो ये चीज़ यहाँ पर डिफरेंस है ठीक है इसको याद रखना और यति यतन शर्मा नाम का जो अवार्ड है या फिर सम्मान है अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में जो काम करता है उसको देते हैं और गुंडाधुर सम्मान किस देते हैं भाई जो खेल में ठीक है और मिनी माता सम्मान तो मिनी माता ये महिला का नाम है ठीक है मिनी माता तो ये म, महिला उत्थान के लिए जो कार्य करता है उनको देते हैं ठीक है ठाकुर प्यारे लाल सिंह सहकारिता में तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह जो है वो छत्तीसगढ़ में जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है ठीक है कई बार बहुत सारे इवेंट्स में तो ये सहकारिता के क्षेत्र में इनका जो है योगदान यदि कोई व्यक्ति सहकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम करता है तो ठाकुर प्यारे लाल अवार्ड उसको मिलता है ठीक है और उर्दू भाषा के क्षेत्र में जो कोई कार्य करता है उसको क्या मिलता है अवार्ड हाजी हसन अली सम्मान ठीक है और यदि कोई तीरंदाजी में अच्छा काम करता है तो उसको ये मिलता है प्रवीर चंद भंजदेव और लोक कला शिल्प में यदि कोई अच्छा काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा दाऊ मंदार जी सम्मान ठीक है तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा यहाँ से पूछ देगा कि लोक कला शिल्प जो है इस क्षेत्र में अच्छा काम करता है तो उस उस क्षेत्र में दिए जाने वाले सम्मान का नाम क्या है तो ऐसा पूछ देगा या फिर ऐसा पूछेगा कि दाऊ मंदार जी सम्मान किस किस क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है ठीक है तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है ऐसे पूछ सकता है वाइस ऑफ वर्षा ठीक है उसके बाद सुंदरलाल शर्मा अवार्ड कब मिलता है भाई साहित्य एवं आंचलिक साहित्य ठीक है तो इनका नाम तो सब कोई जानते हैं और पंडित रविशंकर शुक्ल अवार्ड कब मिल जा कब मिलता है जब सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य करता है ठीक है तो इसम
तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते जाइएगा आंचलिक और साहित्यिक भी है जैसे यहाँ पर है ना तो उसके बाद है चक्रधर सम्मान संगीत एवं कला तो इनका कथक में जो है काफ़ी योगदान था है ना तो इस और ये इंडिया लेवल पे बहुत फेमस है है ना चक्रधर तो ये चक्रधर सम्मान दिया जाता है भाई संगीत एवं कला के क्षेत्र में और उसके बाद खूबचंद बघेल सम्मान कब दिया जाता है जो कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम करता है ठीक है तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है है ना और अखिल भारतीय महाराजा अग्रसेन सम्मान कब मिलता है सामाजिक समरसता में सामाजिक समरसता मतलब मिलजुल कर एक रहें इस टाइप के कंसेप्ट में जो कोई कार्य करता है चंदूलाल चंद्राकर प्रिंट मीडिया में दानवीर भामा शाह तो दानवीर ये जो नाम है इसी से आप अंदाज़ा लगा लो दानशीलता में जो अच्छा काम करता है उसको मिलता है और घासीदास सम्मान कब मिलेगा भाई जो सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के लिए कार्य करता है ठीक है तो उसको मिलता है और भगवान धन्वंतरी सम्मान कब मिलता है तो धन्वंतरी काहे के लिए फेमस हैं तो वह है आयुर्वेद चिकित्सा के लिए है, ठीक है तो यदि इनका नाम आपको पता है और क्षेत्र पता है तो आसानी से आपका ये सही हो जाएगा उसके बाद जब बिलसा भाई केवटिन अवार्ड कब मिलता है जो मछली पालन क्षेत्र में अच्छा काम करता है और संस्कृत के लिए कोई अच्छा कार्य करता है तो संस्कृत भाषा सम्मान मिलता है ठीक है और डॉक्टर भवर सिंह पोर्ते सम्मान किसको मिलता है जो आदिवासी सेवा उत्थान ठीक है तो यहाँ पे ये डिफरेंस है देखो इसमें क्या पिछड़ा वर्ग में इंक्लूड है इसमें सिर्फ आदिवासी सेवा उत्थान लिखा है ठीक है तो ये डिफरेंस है दोनों में तो यहाँ कन्फ्यूज कर देगा आपको उसके बाद आगे देख लेते हैं दो बज के लखन मिश्रा ठीक है लखन लाल मिश्रा अपराध अनुसंधान के लिए जो कार्य करता है ठीक है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कार्य करता है उस, उसको मिलता है और उसके बाद छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान यानी कि देश के बाहर जो कार्य कर रहे हैं जो और छत्तीसगढ़ के हैं जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं और देश के बाहर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको देते हैं अवार्ड ठीक है बाहर रहते हुए अच्छा काम कर रहे हैं तो इतना था ये ठीक है ये काफ़ी थोड़ा सा अब इसमें मैं क्या आपको टेक्निक बताऊँ इसको तो आपको जो है खुद अपने तरीके से रटना होगा है ना इसको मैं आपको एक बार और बताऊंगा जब मैं करंट अफेयर जब मैं बताऊंगा आपको तो इसको एग्जैक्टली exactly कैसे फॉर्म में रटेंगे मतलब जैसे किसी को अवार्ड मिला ठीक है जैसे कि चंदूलाल चंद्राकर अवार्ड मिला किसी व्यक्ति को ठीक है तो वो व्यक्ति और इनके बीच में क्या रिलेशन है तो वो मैं आपको एकदम मतलब आपको रटा जाएगा समझ लीजिए बहुत ईजी तरीके से इक्कीस नाम आपको याद हो जाएंगे ये सिर्फ मैं इनके नाम और सम्मान से ही रिलेट कर दूँगा इस चीज़ को ठीक है तो आज का मॉक क्वेश्चन देख लो भाई बहुत इजी इजी दे दिया हूँ इस बार तो ठीक है तो इस प्रदेश की सबसे बड़ी राजमार्ग का नाम बताना है कहाँ से कहाँ तक जाता है ये बताना है स्टेट हाईवे का बताना है कि नंबर सबसे सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है क्रमांक क्या है कहाँ से कहाँ तक जाता है जल परिवहन कौन सी नदी पर है और कहाँ से कहाँ पर जाती है रेलवे की शुरुआत कब हुई रेडियो की शुरुआत कब हुई डाक सेवा प्रारंभ कब से हुआ प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में दिए जाने वाले सम्मान का नाम क्या है बिलसा भाई केपटेन अवार्ड बिलसा भाई केवटिन अवार्ड सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है तो ये सब क्वेश्चन है और बहुत सारा क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ ना खासकर वो टोटल कि जैसे पूरा डार्क नेटवर्क कितना है पूरा स्टेट हाईवे नेटवर्क किलोमीटर कितना है और वो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जो शुरू में बताया था वो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया हूँ ठीक है तो अपने से भी जो है तैयारी करेंगे ठीक है तो क्या क्या कवर कर लिया परिवहन संचार पुरस्कार ठीक है ये तीनों चीज़ जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है ना तो ये थोड़ा नोट है भाई देख लो और सेंसस वाला जो टॉपिक जो मैं बोल रहा था कि मैं अपलोड करूँगा उसमें थोड़ा डिले हुआ क्योंकि डाटा जो है एक इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके साथ सिंक्रोनाइज करना है ठीक है पॉपुलेशन वगैरह कुछ कुछ थोड़े चेंजेस हैं तो इसीलिए उसमें डिले होगा और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे जोग्राफी अभी तक सिर्फ जो है खाली डेटा डेटा वाला चैप्टर था और थोड़ा बोर भी हो गया होंगे आप लोग अब हम लोग अगले लेक्चर से जो है जोग्राफी शुरू करेंगे तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और बाकी स्टूडेंट के साथ भी आप जो है कदम से कदम मिलाकर चल सकें नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे ठीक है तो कोशिश करें फटाक से जल्दी से दबा लें तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में जोग्राफी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें और जो भी डाउट्स हैं क्वेरीज हैं सुझाव हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं उन सभी का जवाब कमेंट सेक्शन में दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और फॉलो करें हमारे फेसबुक और ट्विटर में क्योंकि चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं हम सबसे पहले इन्हीं पेजेस पर शेयर करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में